Pandapopradio.com Y lo arrancamos en la Magdalena Contreras, ahí está Verónica. Verónica, buenas noches. Hola, buenas noches, oh, bonita. Hola, Verónica, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y Qué tú? gusto saludarte, de verdad, yo muy bien. <risa> Súper emocionado, feliz, contento, sensacional, porque yo dije, ¿cuándo me llamará Verónica? No, ¿Cuándo me llamarás tú? No, más bien, ¿mandaste correo electrónico? Así es. ¿Mandaste Twitter? No. ¿Cuánto tiempo nos va, tardamos en publicarnos un día? Una semana. No me digas, perdóname. Es que la Saturno... ¿Tú también hiciste ya tu pago en el Oxxo o en el Zoom? ¿Qué? No, sí está bien. ¿Hiciste tu pago o no? Sí. ¿Cuál es tu número de confirmación? No lo tengo en la mano. Ah, ¿no tienes que tenerlo en la mano? No, no cuento con él. Yo sí lo tengo en la mano. Ok. <risa> ¿Qué onda, Vero? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué me cuenta la chancluda? ¿Cómo le fue en este jueves? Ay, muy bien. Un excelente día. En el ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Mm, eh, trabajo para Chrysler. Ah, mira, ¿y qué haces para Chrysler? Soy atención al cliente. Ah, es el cuando llegas a hacer las agencias. Eh, ¿Y si quieres podemos ser bien? No, 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 no. Entonces, ¿qué eh, atendemos las llamadas de los clientes que han adquirido un carro. Ah, pero están regachos esos carros. No. ¿Quién te, ha, ¿Quién te ha atendido que no te, ha, no, no te los ha mostrado bien? No, nunca he tenido uno, porque están bien gachos. <risa> no, pues me imagino de tener uno mejor. Ahora, <risa> si me dijeran en esa compañía, o sea, es que úsalo para que... Bueno, sí, <risa> <risa> pero se hacen viejos muy rápido, ¿no? No lo sé, no he tenido uno. Tampoco. ¿Qué trabajas? Ahí estás igual de jodida que yo. Ah, sí es. ¿Y qué onda, mi Vero? ¿A quién le hablamos, mija? Mira, le voy a hablar a mi suegra. ¿Se llama? Ella es Verónica. Ok, son cuatitas. Así es. Tocallitas. Claro. Ajá. Mira, ella es policía auxiliar. Ok. Y no quiere a los policías preventivos. Ajá. Entonces, este, le quiero jugar una bromita. Ajá. Que pues a su hijo lo han subido a la patrulla porque le ha robado algo en una tienda Walmart. Y este, bueno, asustarla. Eso es lo que quiero. Ok, entonces, tú le vas a decir que tu marido efectivamente se sacó algo indebido de una tienda. Así es. ¿O que no? No, que se sacó algo indebido. Ok, ya está. ¿Cómo se llama el hijo? Eh, Juan Antonio. Juan Antonio, ¿qué? Cortés Ruiz, de hecho te habló y quedaste de volverle a marcar para lo de la broma y no le marcas. Oye, pide una disculpa, de verdad, estamos súper saturadísimos, tú sabes. Oye, ok, bueno, ¿eh, ¿qué edad tiene tu, tu, su hijo? Eh, 26. ¿Y tú qué edad tienes? 23. Bueno, entonces mira, le vas a decir lo siguiente. Ajá. No le vamos a decir que está detenido con una patrulla. Ajá. Sino que tú y tu marido Ajá. fueron a esta tienda comercial, la que acabas de mencionar, o la de si vas al súper, o este, cuesta menos, no sé la okay, que. Ok, no menciono marca. Ni tú menciona, las ah, mencionas, okay, tú no okay. las menciono yo, ya no me las cobran. Ah, <risa> okay. Oye, ya hace rato estuve diciendo Oxxo y soy en Eleven y me vale gorro. ¿no? <risa> Vamos a decir marcas, mira, di Walmart, Comercial Mexicana, Chedrawi, Ahorrera, ¿cuál otra existe? Soriana, este... ¿La que más quieres? Ok. Ok. Ni modo, pelos, ya no va a haber quincena. <risa> ok, bueno. Entonces, ¿qué fueron? Ahí estaban husmeando, hicieron compras, pero que a tu marido se le ocurrió, ¿qué? Del área de electrónica, ¿te parece? Ok. ¿Qué, qué, qué le gusta a tu marido? Hay un accesorio para celular Ándale ¿Qué, qué es celular tiene? Um, trae un Samsung Ok, entonces voy a decir accesorios para Samsung Ok Otra marca ¿no? <risa> ¿Y por qué no dices iPhone o Sony o Nokia? <risa> <risa> bueno, porque me estás preguntando cuál okay, tiene para su Samsung Ok Entonces obviamente está detenido en el área correspondiente Porque lo cacharon en las cámaras Okay. Entonces tú le estás hablando, ojo, ojo, por favor, Verónica, tono preocupado. Sí. O sea, imagínate que realmente estuviera detenido tu marido, estarías. Entonces tú le dices, oiga, soy gráficas, ¿en qué, ¿en qué tienda me dijiste que va a ser? En Walmart. Ok, ¿en qué zona? En Miguel Ángel de Quevedo. En Miguel Ángel de Quevedo. Ok. 
Entonces estás obviamente ahí, que estás espantada, que está ahorita que están atendiendo y todo. Y ya de repente dices, está saliendo el, 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 el señor que lo detuvo, el oficial. Señor, señor, señor. ¿Te puedo hablar con la mamá de mi esposo? Y ahí es donde entro yo, ¿de acuerdo? Ok Pero aparte, otra cosa Bueno, ahorita me invento a ver qué tanto se robó Ok ¿De acuerdo? Ok, ok Muy bien, marcamos okay. las bromas en el Panda Show Internacional en esta noche de jueves Las bromas en el Panda Show Muévete como anoche, Panda La llamada se cobrará. Ya está dormida. Oh, te doy otro nomás del celular. Es que tiene dos. Sí, espérame. Intentarlo otra vez, si no. Ok. Sinónimo. Démelo dando el otro. Bueno. Bueno. Bueno, suegra. Bueno. Bueno, suegra. Ah, ¿qué pasa, hija? Hola, eh, oiga, habla aquí. Sí, ¿qué pasa, hija? Eh, lo que pasa es de que fuimos a Walmart. Y ¿Cómo? Fuimos a Walmart. Ajá. Y, y bueno, a Toño se le hizo fácil agarrar una... Háblame tira. duro, háblame duro. Eh, bueno, fuimos a Walmart Ajá. y a Toño se le hizo fácil agarrar un, un accesorio de celular. Y pues lo vieron por las cámaras. Y... Oye, oigo bien, háblame duro. Bueno... Estamos aquí lo que es el oasis, ahora lo que pasa es que fuimos a Walmart. Y Toño, eh, y Toño agarró un accesorio de celular. Te paro un acto de sal, chichonería. Y lo vieron las cámaras, entonces ahorita lo trajeron para acá. Sal, chichonería. 30% de descuento. Bueno. Bueno. Suegra. Uy, dijimos al chichonería y tu, a tu suegra se le hizo agua a la boca y que cuelga. Creo que sí. <ríe> Qué raro, ¿no? Creo que sí. Qué raro, la verdad. A mí se me hizo rarísimo. A ver, ok, vamos a, vamos a marcar. No tiene señal. Porque te dices así como muy, señora, fíjese que... De, 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 si no, yo venimos si a comprar hice. No, no, no si lo hice preocupada Si fuera verdad, créeme que estuvieras en otro tono Ya me está marcando mi celular No contestes, no contestes Apágalo Bustón Telcel La llamada sex No contestes, apágalo No, no lo Estás hablando de un teléfono de allí De su mesa Ah, no, vea, es Walmart Ajá O del Superama, dijiste ah. <risa> Del Walmart No, no entra A ver, dame el otro teléfono Bustón Telcel, la llamada Me dijiste que tenías otra Sí, ya se lo di el otro Ok, a ver, vamos a marcarle el otro Oye Es con terminación 84 Va, oye, pero ahorita dices que es policía auxiliar que está cuidando? Eh, ahorita está por la villa ¿Y el que fue a la villa? Por Dios de villa Bueno, bueno, suegra. Ahora sí, ¿qué pasó? Ah, lo que pasa es que fuimos a Walmart. Ajá. Y este, y Toño eh, agarró un accesorio de un celular. ¿Agarró un qué? Un accesorio de celular. ¿Y luego? Entonces ya cuando salimos, pues nos detuvieron y nos dijeron que lo habían visto las cámaras. Ajá, ¿y luego? Entonces ahorita nos llevaron acá arriba al oasis. Y Ajá, lo llevaron al oasis. Entonces este, me dijeron que tenía que llamarle para que, bueno, usted estuviera enterado. ¿Qué tenía que? Lo tienen en el oasis. Y luego... Estoy yo aquí, entonces le quiero marcar para... A ver, señor, señor, aquí está mi... Estoy hablando con mi sogra. Es la esposa, ¿verdad? Se lo voy a pasar, sogra. A ver, no, 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 no. a ver pásamelo. Bueno. Bueno. Sí, dígame, señor. Oficial Luis Fernando Ramírez, dígame. Sí. Este, sí, mira, si me permite, yo llego como en una media hora ¿Quién habla? Soy su mamá de Antonio Ah, ¿del que fue detenido ahorita? 
Sí, señor, ahorita voy para allá. Juan Antonio, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, por favor. Ver, ¿Usted qué viene para que ¿Ya estamos esperando a la policía? Uh -huh. eh, van a venir. Yo soy encargado aquí del área de vigilancia del Walmart de Miguel Ángel de Quevedo. Uh -huh. El señor fue sorprendido por las cámaras de seguridad con accesorios para telefonía Samsung. Uh -huh. Esto está rebasando el costo más de 5800 pesos. A ver, permítame. No sé permítame si usted... tanto. Sí, permítame tanto. Uh -huh. No, no, sí, no. Dígame. A ver, va, va a llegar la policía, no Ay, hay que trasladar directamente al Ministerio Público. El sector Ajá. 4 y el... Permítame, por favor. El sector 4 y el sector 8, sí. Sí, señor. El Ministerio Público. Bueno. Sí, señor. Lo oigo. A ver, le estaba mencionando que la suma del hurtado por el señor José Antonio Cortés rebasa los 5 mil pesos. Para ser exacto, 5 mil 850. No sé si usted sepa, pero cuando es un robo mayor a los 1.500 pesos, nosotros ya no podemos actuar. Ni siquiera se puede cubrir la cuota directamente en caja. Para pagar los Ajá. artículos. Son trasladados al Ministerio Público y directamente el MP dictamina esta esto, situación. Ajá. Y esto se va al jurídico, obviamente, del corporativo. Y ya el jurídico es el que dictamina la situación. Nosotros sí, solamente señor. hicimos la detención, la interrogación. Nosotros, obviamente, a través de video, eh, hicimos la situación y la presentación de los productos que traía acomodados dentro de su ropa interior. Dentro de la chamarra presentada y también eh, traía uno de los case eh, o cubertores de telefonía celular en medio de los Ajá. testículos. Ajá. Abajo del pantalón. Entonces tenemos sí. toda la presencia. Esto es directamente al Ministerio Público. Si usted viene, está en su derecho de venir, pero aquí Ajá. no aquí, aquí no puede arreglar usted nada. Sí, señor, yo ahorita voy. Sí, permítame. Sí, permítame. Bueno, ¿a, usted, ¿A usted es necia o qué? No, tampoco me grita, bueno, señor. Usted, dice, porque también eh, tenemos no. derecho de declarar. ¿Derecho a qué? ¿Sí? ¿Derecho a, a qué? De izquierda, por favor. Bueno, ¿para qué usted fomenta a un hijo ratero? ¿Usted es ratera? No, señor. Bueno, Permítame. usted debería de inculcar a su hijo Permítame, que si realmente esta tienda comercial viene está para abajo. y pues, pues tiene que, tiene usted tiene que pagar. Bueno. Sí, me... sí, señor, lo oigo. ¿Me está escuchando? Sí, lo estoy escuchando. Mira, yo le doy la, yo le doy la recomendación que vaya directamente al Ministerio Público de Tlalpan, sí. que es a donde va a ser trasladado. A Tlalpan. Sí, señor, permítame, ahorita yo llego para allá. Bueno, ¿usted es necia? ¿Es burra? Ah, ah, ¿Es tonta? Ay, no, tampoco tiene derecho bueno, a hablarme. Pues, le estoy diciendo que vaya directamente al Ministerio Público. No. Y dice que viene a la tienda. Pues viene a la tienda. Pues ven. <risa> Oye. <risa> Jamás ha dicho que es policía ¿eh? no. Yo pensé que iba a decir Oye, mira, porque según el libro de bromas Publicado por John Mouseberger En 1972 <risa> Dice que ella Tenía que dar el charolazo Claro. Y decirle, no, espérese, mi jefe fíjate, Yo soy acá Policía auxiliar Pertenezco a tal corporación Pero no pero aparte si estaba chambeando ya se salió porque estaba... Sí, muy... oye, es lo que estoy preocupada y ahorita me va a engañar. Bueno, espérate, ahora te toca. Sí. Yo voy a hacer en este bloque incidentales, tú hablas, pero por favor, llorando. Ajá. Lagrimita y decirle, suegra, ya se lo están llevando. Diga, voy a tomar un taxi, yo no me puedo ir con él, voy a tomar un taxi Ajá. y se lo van a llevar a Tlalpan. Ok. Ok, y ahí uh -huh. vamos viendo cómo vamos reaccionando y cómo le vuelvo a entrar. Ay, Marcamos pandita, pero es que ya se salió de su Las trabajo. bromas en el Panda Show. Bueno, pues va a salir, va a llegar temprano a su casa, qué padre, ¿no? <risa> Excelente. A este le decimos que se compre el pan y el Buzón chocolate. Buzón Telcel, <risa> la llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes. No, ma, ¿y estará lejos de dónde dices que trabaja? Hasta por la villa. Uy, en lo que va de la villa... A Mariano, a Miguel Ángel de Quevedo Ya está, ya está, ya está Es que ya se lo llevaron Júrate, lagrimita, lagrimita No Bueno, suegra ¿Por qué hacen pendejadas, Kimberly? Es que ya se lo está llevando. Váyate a chingar a su madre, súper pendeja. ¿Eh? 
Pero es que ahora qué hago, necesito el mensaje. Y yo siempre se los dije pendejas. Pero ahora qué hago, señora, me tengo que ir. Suegra. ¿Qué dijo? Digo que para qué hacíamos. No, pero se oyó como un grito, ¿no? Sí, algo así. Yo, me, me, me recordó al comercial, digo que estamos diciendo marcas. Me, me recordó al comercial ese de, de los dolores de... ¡No, no! Ya, me dije que me van a correr, es lo muy desatado con la vida. ¡No, no! Oye, ya la tenemos, ya la tenemos. ¿eh? ¿Sí ¿Viste cómo estaba haciendo yo incidentales? Sí, de hecho. Ahí la tenemos otra vez, otra vez. Muy bien, échale, échale un... 20% más de lagrimitas. Okay. Un 20, no más. Okay. Ahí vas, ¿ok? Un 20%. Le dices, es que no sé, el su teléfono. Bueno, suegra, ¿por qué me cuelga? ¿Qué era Kimberly? Pues es que, ¿qué hago? Ya ven para qué hacen pendejadas. Siempre se lo dice, chingada la madre. Pues sí, pero ya pero... pendeja tu puta pinche ambición, Kimberly. Pues estoy aquí gritándole a tu suegro, ¿ya le avisaron? No, yo creo que ya también ya le hablaron, suegra, pero es que ya se lo está llevando y yo tengo que ir a Tlalpan. ¡Pendeja! ¡Arla! ¡No, no! ¡Arla! ¡No, no! Entonces me voy con él, suegra, ¿lo sigo? ¡No, no! ¿De dónde lo van a llevar? Sí, yo me voy a ir en un taxi Atrás de ellos Órale. No voy a poder ir a la unidad, por favor, si es tan amable A ver, señora, por favor Directamente al Ministerio Público, si es tan amable No manches Yo voy a buscar a mi suegro Oye, ¿ya viste cómo le gritaba como desesperado? A mi suegro ¿Sí? Y Pero yo atrás no, no. Oye, pandita. Oye, oye, espérate, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está José Antonio? Juan Antonio. Está aquí, pero él le va a decir que fue una broma, ¿eh? ¿Cómo? Él, él es. A ver, pásame a Juan Antonio a ver, para te que lo voy a la pasar. Broma. Ok. Bueno. Juan Antonio. ¿Qué pasó? Se nos va a armar, güey. No, espérate, ya se nos armó. <risa> <risa> Compadre. Sí. Yo, tu, yo te sugiero algo. Ajá. Para cerrar la broma, porque tu mamá ya está bien enchilada Sí, ya estás mal Vas a entrar tú y decirle, mamá Mamá, bueno, creo que ya estás enterado Un poquito así como respiración Ajá. Así, dice, mamá Ya hablé con el oficial Ajá. Y le dije que tú eres policía Que quieres policía auxiliar Ajá. Entonces dice que, que puede echarnos la mano Te lo voy a pasar Ok. Ok, y ya me vientas la bolita y yo la termino. Ok. ¿Sale? Ok. A ver, respiración. Venga. Ah, así. Hace cuenta que te estás echando un buen paleacate con tu vida. Ah, así. Ah, 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 más en el panda show. Bueno, un poquito menos. Ándale, rápido, okay. rápido. Yepa, yepa, hija. Porque si no va a pensar que estás montado ahí en el... Mamá, así. Mamá. ¿Quieres este, explicar oficial Ramírez? Bueno. Mamá. Omar, hijo, tranquilo, vente, hijo. Omar, Omar, ¿Qué? aquí tengo al policía, te lo paso. Sí, sí, hijo, sí, hijo. Buenas noches. Sí, jefe. Me está diciendo, el, me está diciendo el señor Cortés que usted es policía auxiliar. Estoy con la orden. Identifíquese, por favor, qué sector, sí, señor. qué cuartel, quién es su jefe, sí. de quién depende, dependencia. ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted? Nosotros estamos directamente en Miguel Ángel de Quevedo, vamos a trasladar aquí al joven. Pero a ver, me, me, me está diciendo, está vamos a trasladarlo, a ver, tranquilice su madre, tranquilice su madre. Sí, jefe, por favor. Tranquil, a ver, atención, primero no necesito, no quiero tener una atención con usted, quiero tener una atención con usted. Pero sí, primero jefe. necesito que se identifique, si es compañero, sí. identifíquese. Sí, yo voy para allá. Si no, 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 a ver, identifíquese. Soy policía auxiliar del 65 agrupamiento, jefe. ¿Quién es su superior? Mi superior es este... Vamos a ver a tu hijo. El de mis superiores de... Ay, que ya se me fue la onda. Daniel. Tranquila, tranquila, jefa. Tranquila. Si, si usted me permite, yo voy para allá con usted ahorita. Rápido. No va a ser necesario. No va a ser necesario. 
Ahorita sí, vamos, a sol, vamos a soltar, vamos a soltarlo. Si usted pertenece realmente a la policía auxiliar, por eso le estoy preguntando sí, los datos. Sí, mi jefe. Ahorita lo soltamos. Sí, mire, no se preocupe. Me acabo, de, me acabo de cambiar de sector. No recuerdo el verdadero nombre del jefe. No, no, no se, se preocupe. No se preocupe. Daniel Cervantes, eh, del 65 Tupamiento. Muy bien, le voy a hacer una pregunta. Sí, mi jefe, sí, mi Si usted jefe. me la contesta, si usted me la contesta. Sí, mi jefe. Nosotros hacemos que aquí el joven regrese los artículos. Yo le pago lo que sea. No se jefe. preocupe, no se preocupe. Sí, sí, dígame. No se preocupe. Sí, aquí dígame. vamos a aventar la venia si usted es compañera. Sí, mi jefe. ¿Sí? sí mi jefe. Le voy a comunicar a su hijo. Sí, mi jefe. Por favorcito. Y le van a, por favor, que regrese todo. Sí, mi jefe. Yo voy a hablar aquí con las autoridades correspondientes del Walmart. Voy a hablar para, para que ya no pague nada, pero que se me chispe ya. Sí, mi jefe, yo te lo agradecería. No se, no se preocupe, no se preocupe. Ya no venga para acá, jefa. Nosotros ahorita soltamos a los muchachos. Sí, mi jefe. Nosotros, entre Gracias. tamarindos, nos apoyamos. Ándale. Que Dios lo bendiga. Joven. Que Dios lo bendiga, mi jefe. Dios, que Diosito me la bendiga. Ándele. Gracias. Le habla, lo vamos a soltar. Gracias. Dígale a su jefa, ándele. Bueno. Págale al chofer y baja mi bueno. bolsa. Por... No manches. Oye, ¿Eh? tu mamá está como Magdalena. Sí, ya, ya, solita, ya, Oye, ya no, no, espérate, pues es que yo le iba a decir, ya ves que yo cambié, que no, no, mi jefa, ¿cómo no? Soltemos y. Pero no manches, está llorando bien. Sí, cariño. está mal, mamá. Oye, ¿cómo se lleva con tu.? Ahora el que está nervioso yo. ¿Cómo se lleva con tu esposa? Bien, 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 bien. ¿A quién crees que le condene más la broma a ti o a ella? A mí. ¿A ti? Sí. Ok. Porque ahorita ya bajo sus cosas, ya no voy a ir para allá. Ok. okay. <risa> Tengo una idea, güey. Sí. Déjame hacer una pausa comercial. Ok. Ella ya dijo que ya, dijo, ya baja mis cosas. Ajá. Vamos a esperar que se tranquilice tantito. Ajá. Voy a corte comercial y regresando ya, tranquilo. Uy, mamá, ya vamos para la casa, no manches, ya se, ya se arregló todo. Pero tú ya bien alivianado, no, no manches, vamos a pasar a comer unos tacos. Oye, okay, pero okay. ¿qué crees, mamá? Te tengo que decir algo. ¿Cómo se oye el Panda Show? Y así la terminamos. Okay. Para aliviar las cosas. ¿O tú qué opinas en Twitter? ¿Cuál va a ser la reacción de la señora? O sea, ¿cómo puede terminar una sonrisa? ¿O cómo puede inventar rola? ¿O cómo... O como la neta, no sé. ¿Tú qué opinas, Juan Antonio? ¿Tú que conoces a tu mamá? ¿Cómo crees que reaccione? Eh, así como está ahorita. Háblame fuerte, háblame fuerte. Háblame así fuerte. como está ahorita, pues yo creo que tranquila ya. ¿eh? Pues espero. Sí, espero. Espero, ok. Acuérdate, ahorita ibas a estar bien contento, relajado, así ya. Subes el tono de voz. Ok. Así, mami, mami, ya estamos afuera, ya vamos en la calle, vamos a echar unos tacos, ya se arregló todo. <risa> Así, pero incluso el, 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 un poquito el, el tono sinicón, ¿no? Okay. Así, okay. Pensando, ya, ay, ya no hay bronca, ¿no? Ok. Y entonces, ay, hijo, ¿por qué? No, mamá, relájate. Oye, pero te tengo que hacer una pregunta aquí. ¿Cómo soy el panda show? Ok. ¿Sale? Ok. Ay, qué nervios, no manches. Uf, marcamos. Las bromas en el panda show. Excelente. ¿Cómo va a reaccionar? Estoy nervioso, compa. Yo también. ¿A quién se le ocurrió la broma? ¿Tío o tu vieja? A mí. Ay. Ay, pechito. Bustón Telcel. La llamada. Vamos a cambiar de línea. Ok. No contestó. Oye, ¿cómo le gritaba a tu papá? ¡Ay, Carla! Sí, es que como viven separados, pues este, nos fue a buscar a su cara. Uy, tu papá también se va a enojar, eh. No, no, pero ya. Bueno. Bueno, ma. No, no me haces eso, hijo. ¿Qué haces? Si ya estoy bien. Sí, pero ¿por qué me haces eso, güey? No mames. Eh, me fui a comer y ya estoy aquí, me estoy echando unos tacos. Sí, pero ¿por qué me hacen eso, Toño? Vengo en la calle, hijo. Oma, no manches. Oma, es para que sepas que te quiero mucho. <risa> Tranquila, ya, ya no llores. Pero a ver, antes que te dijera es algo que me pasó. Ya, ver, mamá, te tranquila. Dijeron, Toño? No, pues, tranquila, pero no me pasó nada, estoy bien. Pórtate bien, Toño. Sí, ma. Oye, ¿Qué? 
¿Cómo soy el pana show? No mames. ¡Hasta la máquina me cuadra! Estás en las bromas del Panda Show. Hola, chancluda. Verónica. Bechín. Ya valió Verónica, colgó. Fíjate que yo pensé que ya le había dicho a tu papá porque cuando dijo, ¿por qué me hacen eso? ¿Por qué me hacen eso? Yo dije, ya sabe. Y el papá le dijo, pero no. No sabía. No. A ver, déjale, llamamos. Vas, vas, compadre. Sí, sí. Hijo, ya me imagino. Esta es la broma de la policía chillona. Ah, pero qué tal, ya me imagino cuando pone una multa, se pone acá bien al tiro. No, 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 por todas las infracciones que he puesto. Bueno. ¿Y ahora? Yo creo que ya está con mi papá, ya se, se escuchó. Se escuchó como un gato. Oye, si ¿sí le marcamos a tu papá. A ver, si quiere marcar a mi papá. Claro, para que nos aliviane el asunto. A ver, pásanos el teléfono a tu papá. Dices que tu papá ya sabía. Sí, mi papá ya sabía. Okay. Bueno, entonces para que ella obviamente aliviane un poquito la situación. A ver, ya no tengo. Y el asunto con lo de la broma. <risa> ¿Cuál es el número de tu papá? <risa> creo que nos pasamos de lanzas. <risa> ya lo tengo. Ya lo tengo. Dámelo, dámelo, dámelo. Es el 5550. 5550. Ok. Muy bien. Ajá. A ver. ¿Listo? Sí. A ver, vamos a marcarle. Listo, compadre. Ahí voy, eh. Entra y vota por la clásica de todos los viernes a me gusta tu mamá punto com. Bustón Telcel. La llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes. Lo tiene apagado tu jefe, compadre. Sí, A ver otra vez a tu mamá. Qué oso. Es una grabación de chorido. <risa> Oye, ¿qué el efecto? Y todo me lo puse antes de ir a comercial y tú, mami, ya no llores, mami, ya no llores, mami. <risa> así traes la conciencia, así la traes. Ahora sí, ya, ahora sí, ya. Bueno. Bueno, mamá. ¿Sí? ¿Estás más tranquila? Sí, ya, hijo. Ya, es una bromita, mamá. Hijo, pero no manches. Ya, tranquila, sabes que te quiero mucho. Pues, hijo, pero no manches, ¿sí? imagínate. Te, te están escuchando todos, te están escuchando todos por el radio. Ya el pandita te puso la policía chillona, ¿eh? No me hagas que los mande. Eh, oficial, buenas noches. Habla el oficial Zambrano. Sí. Buenas noches. Sí, habla la oficial. Habla. ¿Cómo está oficial? Buenas noches. Recuerde que nosotros en la corporación... No tenemos que ser chillones. A nosotros en la academia nos han enseñado bajo cualquier circunstancia a aguantar vara. Aguanto, sí la aguanto, pero ese tipo de broma no. Compañera, compañera, hable el oficial Zambrano. Sí, oficial. Así como usted le han enseñado a aguantar macana, y usted lo sabe. También. Usted también la va a aguantar. También. Ay, qué rico. Pues sí. También hay que aguantar bar. Pues sí. Ahora. Usted ya lo aguantó. Quiero pedirle un favor. Dígame. 
Compañera. Sí. Quiero que por favor me permita que su hijo y su nuera le den la instrucción de por qué le hicieron la broma. Adelante, compañero Juan Antonio. Ah, pues te la hicimos, ma, porque pues, ya te dije, te queremos mucho y sabes que tú siempre vas a contar con nosotros. Pues saben que... Y que ya te portes siempre, bien, ma. Saben que siempre lo hacemos por ustedes, tu papá y yo. Sí, que ya te portes bien, que ya no seas tan grosero. Me sorprendes porque eres bien, eres bien grosero, ¿verdad? Te pusieron a chillar. Ay, voy para allá, ay, voy para allá. <risa> Señora, de verdad parecía que le estaban poniendo un supositorio. Señora, no se comporta. No se comportaba como una verdadera policía. No, pues no. ¿En manos de quién estamos? ¿De una corporación chillona? ¡Carajo! Algo quisiera tener en mis manos para que vean manos de quién está. Señora, si usted quiere tenerlo en las manos, pídamelo, yo se lo otorgo. No sé si lo aguante. No tengo no. que pedir permiso, yo los agarro de mis cinco macanazos. ¿Cómo? Señora, señora, más callada, por favor. Me está ofendiendo. <risa> Recuerde que está Me platicando está con su superior, el oficial Zambrano. <risa> Ahora, compañera, bueno. compañera, quiero hacer sí. una pregunta, por favor, y quiero pedirle sí, en nombre de la corporación, me la responda. Un saludo para el 74 agrupamiento de la Policía Auxiliar. ¿Cómo no? Y un saludo a la corporación del 69 moderno también. Policía Auxiliar. Compañera. Sí. Respóndame por favor ¿Cuál fue la parte del cuerpo que más le sudó? Las manos Las manos Sí ¿Y en medio de ahí no le sudó? De, lo, de las manos, sí La respuesta es incorrecta porque lo que más le sudó fue los ojos Méndiga vieja policía chillona <risa> <risa> Los ojos Ni siquiera me supo dar bien la respuesta compañera Pero eso no queda aquí también la compañera nuera Verónica es culpable y responsable porque también tuvo una correlación intelectual con el aquí acusado Juan Antonio. Así que exijo Juan Antonio que pongas en el teléfono de una forma inmediata y contundente a Verónica. A ver, espérame. Muy bien. Bueno. En la silla de los acusados, Verónica. Ay, el oficial Zambrano. Aquí está la oficial, ah. la oficial Verónica. Ay, señora, la quiero mucho, no se enoje. No me enojo, pero no manche. Sabemos, sabe que la queremos mucho, sus nietos, yo y Toño. Sale y no igual, se enoje. Igual los quiero mucho a todos. Bueno, le queremos mucho, señora. Compañera, ¿le puedo, ¿le puedo decir una cosa finalmente, con todo respeto? A ver. Con todo respeto, compañero. Con todo respeto también, ¿eh? Y compañera Verónica, cuando veamos, cuando nos encontremos, a Macanazos nos saludamos. Gracias. Compañera, que tenga buenas noches. ¿Algún saludo más? ¿Algún corporativo policíaco que quiera mandarle? Saludos para todos. Buenas noches, Gracias. compañera. Que le sea leve el ejercicio. Bye, bye. No manches, la salvamos. Sí. Las tarugas, ¿qué quiere decir para liberar a la banda? Güey? Sí, 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 yo pensé que iba a reaccionar de otra manera, pero sí aguanto. Hijo de Calimán, sí. de verdad sudé. Sí. Oye, pero viste qué buen ejercicio hicimos cuando nos fuimos a comerciales. Nos alivianó la publicidad. ¿Por qué crees que ponemos comerciales en el Panda Show? Todo sí. tiene un porqué. Sí, sí. Si no hubiera estado los comerciales... Al momento que le hubiéramos hablado, su reacción hubiera sido mucho más intensa. Sí, porque estaba ya bien, bien intensa. Ya estaba Pero esos mi cinco minutos fueron fundamentales. <risa> sí. Pero no solamente se alivaron la cosa, sino también te ensarté a ti con los chillidos. <risa> y tú dices, mamá, mamá. <risa> sí, sí, sí. Mamá. Bueno, te mando un abracito. Buenas noches. Panda. Mande. Me gusta tu mamá. Espérate, espérate que me desquito con la chillona, ¿eh? Me desquito con la chillona. Y, de acá, de acá. y después no va a chillar. Imagínate si realmente le aplicara la pandiña. En vez de gritarle, ¡Carlos! Dirá, ¡Más, más!
<risa> oye, oye, pero ¿cómo somos sordos? Como dice el dicho, este, que bien le componemos, ¿no? ¿Cómo le gritaba Carlos el primer grito? Y yo pensé que gritaba, ¡Lo no! <risa> somos unos imbéciles. Hermano, que tengas muy buenas noches. Muchas gracias, bandita. Dime, por favor. ¿Cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. Buenas noches, bye bye. vamos a San Luis Potosí, ahí está Antonio. Oye, que por cierto, ¿sabes qué? Vamos a, mar vamos a marcar la Carmen a la, a la de... A la niña, si me hace favor de marcarle, por favor, Violetita, a la niña de que nos manda los pancitos de lote, de verdad. No sé en qué cosa más rica. Antonio, buenas noches, ¿cómo estás? Mete la llamada, cuéntese, por favor. Ah, Antonio. Antonio. Hola, Antonio, ¿cómo anda todo por San Luis Potosí? Muy bien, gracias a Dios. Permítame un segundo, por favor, ahorita lo puedo atender, si es tan amable. Aguántame unos segundos. Bueno. Buenas noches. Disculpe, ¿ahí es donde puedo hacer los pedidos de pan de lote? No Ahí no es donde... Sí, digo, pedidos no ah, Bueno, lo que pasa es que me recomendaron porque ahí hacen panes de lote y quisiera hacer un pedido <risa> ¿Con quién habló? Bueno Con Carmen Hola Carmen, buenas noches Sí, buenas noches ¿Ahí es donde hacen los pasteles? Hola, Carmen. No, no se hace, solo son este, exclusivos. Ahí se hacen el pan, ahí sí. se hace el pan. Sí. Ahí se el pan. Sí. No, chaval, sí. no creo. No ¿Por creo, qué? porque. <risa> Me que que no lo dije en mala onda. No lo dije en neta, neta. Carmen, buenas noches. ¿Cómo estás, Carmencita? Bien, pandita. Oye, ¿qué tienes? ¿Por qué estás tan timidilla? ¿No te da gusto que te hable? Pues sí, pero me desconcertó lo del pedido. Oye, si escuchas un programa de bromas, te diviertes con nosotros, interactúas en el Twitter y nos has hecho favor de traernos de verdad ese esfuerzo hasta la cabina donde toda la bola de glotones y que el pelo luego me lo otro día me lo escondió. Y hoy nos hiciste favor de traernos un pasito de lote. Quise llamarte por teléfono para decirte, Carmen, gracias. En nombre de mis lonjas, de mis intestinos. De, de nombre de mis chichis de punta de bolillo De verdad decirte muchas gracias Carmen, no sé cómo agradecerte ¿Cómo te puedo pagar esos detalles que has tenido con el Panda y con todo, todo el equipo del Panda Show? ¿Cómo puedo agradecértelo? Pues haciendo una llamada pero no al aire ¿Haciendo una llamada pero no al aire? Ajá Ah caray una llamada... A ver, si me hablas en español, por favor. Pues que me llames, pero no que esté la llamada al aire. Ah, que te llame en privado. Exacto. ¿Y por qué quieres que te llame en privado? Ay, pues para hablar. ¿Y qué quieres? En confianza. Pues oye, pues si estamos en confianza, pues digo, sí, todo, el, pero con... todo el auditorio del Panda Show y siempre somos una comunidad y hablamos en confianza, ¿no? ¿O, sí, o no? pero más privadito. Ah, ¿Quieres más privadito? ¿Sí ¿Se puede? ¿Mm? Sí, quiero un privadito. Oye, ¿por qué no un día vienes a comer pan conmigo y yo te invito la leche? Para el pan, claro. <risa> sí, creo que sí. ¿Sí? Pero... Sí, pero primero una llamadita en privado. ¿Una llamadita? ¿Y, y la sí, quieres sí. de largo plazo o de corto plazo? De largo plazo. ¿Te parece que, ¿te parece que me vaya a corte comercial y, y platique Ajá. contigo? Sí. ¿Un ratito? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, pues mándame a comerciales tú para que así como que la banda se aliviane. Así bueno. bonito. Así, además, mándame un corte comercial como si estuvieras vendiendo elotes. <risa> Ándale. Ay... Bueno, pues, nos vamos a comerciales para todos los radioescuchas que quieren comer elote aquí en el Panda Show. Regresamos, 48 después de la hora. Bueno. Sí, pandita. ¿Qué onda? Ay, pues yo creí que me ibas a hablar en privado. Oye, pero ¿por qué pues, en privado quieres un privado? ¿Qué onda? Pues, Ay, oye, pues trabajamos en una que... radio, no en un table. No, pero, para que no escuchen. Oye, oye, pues, ¿qué quieres decirme para que no escuchen, Carmen? Ya me estás sonrojando. Ay, pues ya sabes. 
No lo sé, a ver, Platicar dime. contigo. Pues estamos platicando, a ver, dime, porque tenemos... ¿Cuánto dura el sí. corte? Espérame, ¿cuánto tenemos pelos en el corte? Dos minutos y medio. Ah, pues no sé si se pudiera. A ver, platícame, ¿qué pasó, ¿Qué? Carmen? Oh, banda, pues es que me emociona mucho hablar contigo. ¿En serio? Quisiera que durara más tiempo. Mm. Eso es lo único que te pido, no seas malo. ¿Qué, qué duro Quédate más? después de, de acabar el programa, un ratito nada más. Pero con una condición. ¿Cuál? Pues que platiquemos bonito tú y yo, tú sabes. Mm. Sí, pandita, es que ahorita me agarraste... Es que ando, mira, qué, qué bueno que me dices, te digo una cosa, sí. es que ando cachorrón, <risa> y pues a lo mejor ahorita acabando el programa, pues nos quedamos a llamarnos, no, mejor más a ratito como, porque miren lo que editamos, bueno ya no hay podcast, ¿verdad? pero lo que editamos las repeticiones y todo, y se va el pelo, ¿qué te parece como medianoche? Te hablo por teléfono y platicamos, sí. nos desvelamos y... Tú sabes, me platicas del pan de lote y yo te platico acá y nos hacemos piojito y todo el rollo. Sí, pandita. Uy, pero te, es mi oye, pero, pero te escucho así media cachorrona, así como, ay, sí, pandita. ¿Cómo cachorrona? Sí, ¿qué andas querendona o qué? Ay, pues siempre contigo. Uy, no me digas. Pues Mira, sí, lástima sí, que sí. estamos por teléfono, siempre le diría, mía, toca, toca, toca. <risa> pues lástima que estemos tan lejos. Pero podemos estar muy cerca, ¿no? Pues sí. Oye, ya casi me, ya casi regreso de comerciales. Ajá. Este, te marco, ¿no? ¿Pero de veras? Sí, nada más te espera sentadita y ¿te parece? Sí, yo aquí te espero a lo que tú quieras. Órale, te marco el ratito. Pero te espero, pandita. Órale, shh, 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 shh. chiquita, a ver, chiquita. Dime, promesa shh. de pandita. Abuelita de Batman. ¿Qué? ¿No me crees o qué? Bueno, sí. yo voy a regresar a cerrar el programa, ¿eh? Te, sí. te marco un ratito. Bueno, Adiós. te espero. Bye, bye. Yo sabía que los panes de lote no eran gratis, güey. <risa> <risa> Ahora, mi pregunta es... ¿No tendrán tolvache? Hasta aquí el pan de show. Ya nos vamos, gracias. Buenas noches, pase la bien. Como dice la frase. Estamos aquí lo que es el oasis, ahora lo que pasa es que fuimos a Walmart. Y Toño, eh, y Toño agarró un accesorio de celular. Departamento de salchichonería. Y lo vieron las cámaras, entonces ahorita lo trajeron para acá. Salchichonería. 30% de descuento. Bueno. Bueno. Suegra. Uy, dijimos al chichonería y tu, a tu suegra se le hizo agua a la boca y que cuelga. Creo que sí. <ríe> Qué raro, ¿no? Creo que sí. <ríe> Qué raro, la verdad. A mí se me hizo rarísimo. A ver, ok, vamos a, vamos a marcar. No tiene señal. Porque te dices así como muy, señora, fíjese que Luis y yo no, venimos sí a comprar. Hice. No, no. Sí lo hice preocupada. Si fuera verdad, créeme que estuvieras en otro tono. Ya me está marcando mi celular. No contestes, no contestes. Apágalo. Bustón Telcel, la llamada sexual. No contestes, apágalo. No, no. Estás contestes. hablando de un teléfono de allí. De su mesa. Ah, no, vea, es Walmart. Ajá. ¿O del Superama, dijiste? <risa> del Walmart. Chino. No, no entra. A ver, dame el otro teléfono. Bustón Telcel, la llamada. Me dijiste que tenías otra. Sí. Ya se lo di el otro. Ok, a ver, vamos a marcarle el otro. Oye. Es con terminación 84. Va, oye. Pero ahorita dices que es policía auxiliar que está cuidando. Eh, ahorita está por la villa ¿Y el que fue a la villa? Por Dios villa Bueno Bueno, suegra Ahora sí, ¿qué pasó? Ah, lo que pasa es que fuimos a Walmart 
Y este, y Toño eh, agarró un accesorio de un celular. ¿Agarró una qué? Un accesorio de celular. Y luego, entonces ya cuando salimos, pues nos detuvieron y nos dijeron que lo habían visto las cámaras. Ajá, y luego. Entonces ahorita nos llevaron acá arriba al oasis. Y es, Ajá, lo ajá. llevaron al oasis. Encargado Entonces de este, me dijeron que tenía que llamarle Encargado para que, bueno, usted estuviera enterado. ¿Qué? Lo tienen en el oasis. Y luego... Estoy yo aquí, entonces le quiero marcar para... A ver, señor, señor, aquí está mi... Estoy hablando con mi suegra. Marente, es la esposa, ¿verdad? Te lo voy a pasar, suegra. Perdón, no, 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 no. A ver, pásamelo. Bueno. Bueno. Sí, dígame, señor. Oficial, Luis Fernando Ramírez, dígame. Sí. Este, sí, mira, si me permite, yo llego como en una media hora. ¿Quién habla? Soy su mamá de Antonio. Ah, ¿del que fue detenido ahorita? Sí, señor, ahorita voy para allá. Juan Antonio, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, por favor, a ver, ¿usted qué viene para qué? ¿Ya estamos esperando a la policía? Uh -huh. eh, yo soy encargado aquí del área de vigilancia, del Walmart, de Miguel Ángel de Quevedo. Uh -huh. El señor fue sorprendido por las cámaras de seguridad con accesorios para telefonía Samsung. Uh -huh. Esto está rebasando el costo más de 5.800 pesos. A ver, permítame, no sé permítame si usted... tanto. Sí, permítame tanto. Uh -huh. No, no, sí, no. Ver, va, va a llegar la policía, no Ay, hay que directamente el Ministerio Público, el sector Ajá. 4 y el sector... Permítame, por favor, el sector 4 y el sector 8, sí. Sí, señor. El, el Ministerio Público, bueno. Sí, señor, lo oigo. A ver, le estaba mencionando que la suma del hurtado por el señor José Antonio Cortés rebasa los 5 mil pesos, para ser exacto, 5 mil 850. No sé si usted sepa, pero cuando es un robo mayor a los 1500 pesos... Nosotros ya no podemos actuar, ni siquiera se puede cubrir la cuota directamente en caja para pagar los Ajá. artículos. Son trasladados al Ministerio Público y directamente el MP dictamina Ay, esta esto, situación. Ajá. Y esto se va al jurídico, obviamente, del corporativo, y ya el jurídico es el que dictamina la situación. Nosotros sí, solamente señor. hicimos la detención, la interrogación, nosotros, obviamente, a través de video, eh, hicimos... La situación y la presentación de los productos que traía acomodados dentro de su ropa interior, dentro de la chamarra presentada, y también eh, traía uno de los case eh, o cubertores de telefonía celular en medio de los Ajá. testículos, Ajá. abajo del pantalón. Entonces tenemos sí. toda la presentación, esto es directamente al Ministerio Público, si usted viene está en su derecho de venir, pero aquí no, aquí, aquí no puede arreglar usted nada. Sí señor, yo ahorita voy, ¿sí? Permítame. ¿Sí? Permítame. Bueno, ¿a, usted, ¿A usted es necia o qué? No, tampoco me grites, bueno, pues, señores, dice, porque también eh, tenemos no. derecho de declarar. ¿Derecho a qué? ¿Sí? ¿Derecho a, a qué? Izquierda, por favor. Bueno, ¿para qué usted fomenta a un hijo ratero? ¿Usted es ratera? No, señor. Bueno, Permítame. usted debería de inculcar a su hijo Permítame. que si realmente Permítame. esta tienda comercial viene y pues, pues tiene que, tiene usted, tiene que pagar. Bueno. Sí, me... sí, señor, lo oigo. ¿Me está escuchando? Sí, lo estoy escuchando. Mira, yo, le doy la, yo le doy la recomendación que vaya directamente al Ministerio Público de Tlalpan, sí. que es a donde va a ser trasladado, a Tlalpan. Sí, señor, permítame, ahorita yo llego para allá. Bueno, ¿usted es necia? ¿Es burra? A, a ¿Es tonta? Izquierda. No, tampoco tiene derecho bueno, a hablarme. Pues, le estoy diciendo que vaya directamente al Ministerio Público. No. Y dice que viene a la tienda. Pues viene a la tienda, pues ven. <risa> Oye. <risa> Jamás ha dicho que es policía, ¿eh? No. Yo pensé que iba a decir, oye, mira, porque según el libro de bromas publicado por John Mouseberger en 1972, <risa> dice que ella tenía que dar el charolazo. Claro. Y decirle, no, perece mi jefe, fíjate, yo soy acá, policía auxiliar, pertenezco a tal corporación. Pero no, pero aparte si estaba chambeando ya se salió porque estaba... Sí, dando... oye, es lo que estoy preocupada y ahorita me va a dejar ya. Bueno, espérate, ahora te toca. Sí. Yo voy a hacer en este bloque incidentales, tú hablas, pero por favor, llorando. Ajá. Lagrimite, decirle, suegra, ya se lo están llevando. <risa>
o más. Dile algo. O más, ¿quién la quiere? ¿Quién la quiere más? Ya, o más. O más, ya perdóname. O más. Ya no llores. Ah, no eres tu mamá. ¿Cómo se oye el panda show, vamos? Hoy es una grabación de llorido. Oye, acá el efecto. Y todo lo puse antes de ir a comercial. Y tú, mami, ya no llores, mami. Ya no llores, mami. Así traes la conciencia. Así la traes. Ahora sí, ya, ahora sí, ya. Bueno. Bueno, mamá. ¿Sí? ¿Estás más tranquila? Sí, ya, hijo. Ya, es una bromita, mamá. Hijo, pero no manches. Ya, tranquila, sabes que te quiero mucho. Sí, hijo, pero no manches, ¿Te, imagínate. Te, te están escuchando todos, te están escuchando todos por el radio. Ya ser pandita te puso la policía chillona, ¿eh? No me hagas que los mande. Ya eh, oficial, buenas noches. Habla el oficial Zambrano. Sí. Buenas noches. Sí, habla el oficial. Habla. ¿Cómo está oficial? Buenas noches. Recuerde que nosotros en la corporación... No tenemos que ser chillones. <risa> a nosotros en la academia nos han enseñado bajo cualquier circunstancia a aguantar vara. Sí, no aguanto, sí no aguanto, pero ese tipo de broma no. Compañera, compañera, hable al oficial Zambrano. Sí, oficial. Así como usted le han enseñado a aguantar macana, y usted lo sabe. También. También la va a aguantar. También. Ay, qué rico. Pues sí. También hay que aguantar más. Pues sí. Ahora. Usted ya la aguantó. Quiero pedirle un favor. Dígame. Compañera. Sí. Quiero que por favor me permita que su hijo y su nuera le den la instrucción de por qué le hicieron la broma. Adelante, compañero Juan Antonio. Ah, pues te la hicimos más porque pues, ya te dije, te queremos mucho y sabes que. Pues siempre vas a contar con nosotros. Pues saben que... Y que ya te portes siempre, bien, ma. Saben que siempre lo hacemos por ustedes, tu papá y yo. Sí, que ya te portes bien, que ya no seas tan grosa. Me sorprendes porque eres bien, eres bien grosa, ¿verdad? Te pusiste sí, a chillar. ¡Ay, voy para allá! ¡Ay, voy para allá! <risa> <risa> No me hagas decirte cosas que no hizo, ¿eh? Señora, de verdad parecía que le estaban poniendo un supositorio. Señora, no se comporta. No se comportaba como una verdadera policía. No, pues no. ¿En manos de quién estamos? ¿De una corporación chillona? Carajo. Eh, algo que quiera tener en mis manos para que vea en manos de quién está. Señora, si usted quiere tener en las manos, pídamelo, yo se lo otorgo. No sé si lo aguante. No tengo no sé. que pedir permiso, yo los agarro de mis pinches macanazos. ¿Cómo? Señora, señora, más callada, por favor. Me está ofendiendo. <risa> Recuerden que está, está platicando viviendo. con su superior, el oficial Zambrano. <risa> Ahora, compañera, eh, no. compañera, quiero hacer sí. una pregunta, por favor, y quiero pedirle en nombre de la corporación, me la responda. Un saludo para el 74 agrupamiento de la Policía Auxiliar. ¿Cómo no? Y un saludo a la corporación del 69 Moderno también. Policía Auxiliar. Compañera. Sí. Respóndame por favor ¿Cuál fue la parte del cuerpo que más le sudó? Las manos ¿Las manos? Sí ¿Y en medio de ahí no le sudó? De, lo, de las manos, sí La respuesta es incorrecta porque lo que más le sudó fue los ojos Mendiga vieja policía chillona <risa> Los ojos Ni siquiera me supo dar bien la respuesta compañera Pero eso no queda aquí también la compañera nuera Verónica es culpable y responsable, porque también tuvo una correlación intelectual con el aquí acusado Juan Antonio. Así que exijo, Juan Antonio, que pongas en el teléfono, de una forma inmediata y contundente, a Verónica. A ver, Verónica. Muy bien. Bueno. En la silla de los acusados, Verónica. Ay, ¿Vale, oficial Zambrano. 
Aquí está la oficial, ah. la oficial Verónica. Ay, señora, la quiero mucho, no se enoje. No me enojo, pero no manches. Sabemos, sabe que la queremos mucho, sus nietos, yo y Toño. Sale y no se enoje. Igual los quiero mucho a todos. Bueno, le queremos mucho, señora. Compañera, ¿le puedo, ¿le puedo decir una cosa finalmente, con todo respeto? A ver. Lero, lero, hijo de leche. Con todo respeto, compañera. Con todo respeto también, ¿eh? Y compañera Verónica, cuando veamos, cuando nos encontremos, a macanazos nos saludamos. Gracias. Compañera, que tenga buenas noches. ¿Algún saludo más? ¿Algún corporativo policíaco que quiera mandarle? Saludos para todos. Buenas noches, Gracias. compañera. Que le sea leve el ejercicio. Bye bye. No manches, la salvamos. Sí. Las tarugas que hay que decir para liberar a la banda. Sí, sí, sí. sí yo pensé que, que iba a reaccionar de otra manera, pues yo aguanto. Hijo de Calimán, sí. de verdad sudé. Sí. Oye, pero viste qué buen ejercicio hicimos cuando nos fuimos a comerciales. Nos alivianó la publicidad. ¿Por qué crees que ponemos comerciales en el Panda Show? Todo sí. tiene un porqué. Sí, sí. Si no hubiera estado los comerciales. Al momento que le hubiéramos hablado, su reacción hubiera sido mucho. Favorcito, y le van a, por favor, que regrese todo. Yo voy a hablar aquí con las autoridades correspondientes del Walmart. Voy a hablar para, para que ya no pague nada, pero que se me chispe ya. No se, no se preocupe, no se preocupe. Ya no venga para acá, jefa. Nosotros ahorita soltamos a los muchachos. Sí, mi nosotros jefe. entre Gracias. tamarindos nos apoyamos Ándale. Que Dios lo bendiga Joven. Que Dios lo bendiga mi jefe Dios, Que Diosito me la bendiga, ándele Gracias Le habla, lo vamos a soltar Gracias. Dígale a su jefa, ándele Bueno Págale el chofer y baja mi bueno. bolsilla por... No manches Oye tu mamá está como Magdalena. Sí, ya, ya, solita, ya, ya. Oye, ya no, no, espérate, pues es que yo le iba a decir, ya ves que yo cambié. Que no, no, mi jefa, ¿cómo no? Soltemos y. Pero no manches, está llorando bien. Sí, está mal, mamá. Oye, ¿cómo se lleva con tu.? Ahora el que está nervioso yo. ¿Cómo se lleva con tu esposa? Bien, 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 bien. ¿A quién crees que le condene más la broma? ¿A ti o a ella? A mí. ¿A ti? Sí. Ok. Porque ahorita ya bajo sus cosas, ya no voy a ir para allá. Okay. Ya. Okay. Tengo una idea, güey. Sí. Déjame hacer una pausa comercial. Ok. Ella ya dijo que ya dijo, ya baja mis cosas. Ajá. Vamos a esperar que se tranquilice tantito. Ajá. Voy a corte comercial y regresando ya, tranquilo. Uy, mamá, ya vamos para la casa, no manches, ya se, ya se arregló todo. Güey. Pero estoy ya bien alivianado, no, no manches, vamos a pasar a comer unos tacos. Güey. Oye, okay. pero ¿qué crees, mamá? Te tengo que decir algo. ¿Cómo se oye el Panda Show? Y así la terminamos. Okay. Para aliviar las cosas. ¿O tú qué opinas en Twitter? ¿Cuál va a ser la reacción de la señora? O sea, ¿cómo puede terminar una sonrisa? ¿O cómo puede inventárnosla? ¿O como ¿O como la neta no sé? ¿Tú qué opinas, Juan Antonio? ¿Tú qué conoces a tu mamá? ¿Cómo crees que reaccione? Eh, así como está ahorita. Pues, háblame fuerte, háblame fuerte, háblame así fuerte. Así como está ahorita, pues yo creo que tranquila ya. ¿eh? Pues, pues espero. Sí, espero. Espero, ok. Sí. Acuérdate, ahorita ibas a estar bien contento, relajado, así ya. Subes el tono de voz. Ok. Así, mami, mami, ya estamos afuera, ya vamos en la calle, vamos a echar unos tacos, ya se arregló todo. Así, pero incluso el, 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 un poquito el, el tono sinicón, ¿no? Okay. Así okay. Presenta, ya, ay, ya no hay bronca, ¿no? Ok. Y ya te dice, ay, hijo, porque no, mamá, relájate, relájate. Oye, pero te tengo que hacer una pregunta aquí, ¿cómo soy el panda show? Ok. ¿Sale? Ok. Ay, qué nervios, no manches. Marcamos. Las bromas en el panda show. Excelente. ¿Cómo va a reaccionar? Estoy nervioso, compa. Yo también. ¿A quién se le ocurrió la broma, tío, a tu vieja? A mí. Ay. Ay, pechito. Bustón Telcel. La llamada. Vamos a cambiar de línea. Ok. No contestó. Oye, ¿cómo le gritaba a tu papá? ¡Ay, Carla! Sí, es que como vive separado, pues este, nos fue a buscar a su cara. Uy, tu papá también se va a enojar, ¿eh? No, no, pero... 
¿Qué haces? Si ya estoy bien. Sí, pero ¿por qué me haces eso, güey? No mames. Eh, me fui a comer y ya estoy aquí, me estoy echando unos tacos. Sí, pero ¿por qué me hacen eso, Toño? Vengo en la calle, hijo. Omar, no manches. Omar, es para que sepas que te quiero mucho. <risa> Tranquila, ya, ya no llores. Pero a ver, antes que te dijera es algo que me pasó. Ya, ver, mamá, tranquila. Dijeron, Toño? No, pues, tranquila, pero no me pasó nada, estoy bien. Pórtate bien, Toño. Sí, ma. Oye. ¿Qué? ¿Cómo soy el pana show? No mames. ¡Esto es la máquina de la Estás en las bromas del Panda Show. Hola, chancluda. Verónica. Bechín. Ya valió Verónica, colgó. Fíjate que yo pensé que ya le había dicho a tu papá porque cuando dijo, ¿por qué me hacen eso? ¿Por qué me hacen eso? Yo dije, ya sabe. Y el papá le dijo, pero no. No sabía. No. A ver, déjale, llamamos. Vas, vas, compadre. Sí, sí. Eh, hijo, ya me imagino. Esta es la broma de la policía chillona. Ah, pero qué tal, ya me imagino cuando pone una multa, se pone acá bien al tiro. Mándeme por todas las infracciones que he puesto. Bueno. Llora. Yo creo que ya está con papá, ya se, se escuchó, escuchó. Se escuchó como un gato. Oye, si ¿sí le marcamos a tu papá. A ver, si quiere marcar a mi papá. Claro, para que nos aliviane el asunto. Pásame, ¿no? A ver, pásanos el teléfono de tu papá. Dices que tu papá ya sabía. Sí, mi papá ya sabía. Okay. Bueno, entonces para que ella obviamente aliviane un poquito la situación. A ver, ya no tengo. Y el asunto con lo de la broma. <risa> ¿Cuál es el número de tu papá? <risa> <risa> creo que nos pasamos de lanza. Ya lo tengo. Ya lo tengo. Dámelo, dámelo, dámelo. Es el 5550. 5550. Ok. Muy bien. Ajá. A ver. ¿Listo? Sí. A ver, vamos a marcarle. Listo, compadre. Ahí voy, eh. Entra y vota por la clásica de todos los viernes a me gusta tu mamá punto com. Bustón Telcel. La llamada se cobrará al terminar oh. los tonos siguientes. Lo tiene pagado tu jefe, compadre. Sí, no, 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 mamá. A ver otra vez a tu mamá. Qué oso. A ver. <risa> Diga, voy a tomar un taxi, yo no me puedo ir con él, voy a tomar un taxi uh -huh. y se lo van a llevar a Tlalpan. Ok. Ok, y ahí uh -huh. vamos viendo cómo vamos reaccionando y cómo le vuelvo a entrar. Ay, Marcamos, pasita, pero es que ya se salió de su Las trabajo. bromas en el Panda Show. Bueno, pues va a salir, va a llegar temprano a su casa, qué padre, ¿no? Ay. Excelente. Ahí te le decimos que se compre el pan y el chocolate. Bustón Telcel, la llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes. No, ma, y estará lejos de... ¿Dónde dices que trabaja? Hasta por la villa. Uy, en lo que va de la villa a Mariano, a Miguel Ángel de Quevedo. Uh. Ya está, ya está, ya está. Es que ya se lo llevaron. Acuérdate, lagrimita y lagrimita. No. Bueno, suegra. ¿Por qué hacen pendejada sin Berlín? Es que ya se lo está llevando. Vaya a chingar a su madre, tú por pendeja. ¿Eh? Pero es que ahora qué hago, necesito irme haciendo sus pendejadas. Y yo siempre se los dije pendeja. Tranquilo, chavo. Pero ahora qué hago, señora, me tengo que ir. Suegra. ¿Qué dijo? Digo que para qué hacíamos... <risa> no, pero se oyó como un grito, ¿no? Sí, algo así. Yo, me, me, me recordó al comercial, digo que estamos diciendo marcas. <risa> me, me recordó al comercial ese de, de los dolores de... ¡No, no! 
Ya, me dije que me iban a correr, es lo muy desatado con la gente. ¡Lulu! Oye, ya la tenemos, ya la tenemos. ¿eh? ¿Sí ¿Viste cómo estaba haciendo yo incidentales? Sí, de Ahí hecho. la tenemos otra vez, otra vez. Muy bien, échale, échale un 20% más de lagrimitas. Okay. Un 20, no más. Okay. Ahí vas, ¿ok? Un 20%. Pues es que no sé, su teléfono. Bueno, suegra, ¿por qué me cuelga? ¿Qué quieren, Kimberly? Pues es que, ¿qué hago? Ya ven para qué hacen pendejadas. Siempre se lo dice, tía la madre. Pues sí, pero... Pero ya pero... pendeja, su puta pinche ambición, Kimberly. Pues ya estoy aquí gritándole a tu suegro, ¿ya le avisaron? No, yo creo que ya también ya le hablaron, suegra, pero es que ya se lo está llevando y yo tengo que ir a Tlalpan. ¡Pendeja! ¡Ah, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Entonces me voy con él, suegra, lo sigo? ¡No, no! no ¿De dónde lo van a llevar? Sí, yo me voy a ir en un taxi Atrás de ellos No va a poder ir en la unidad, por favor, si es tan amable A ver, señora, por favor Directamente al Ministerio Público, si es tan amable ¡No manches! Yo voy a buscar a mi suegro Oye, ¿ya viste cómo le gritaba como desesperado? ¡A mi suegro! ¡Sí! Y Pero yo atrás, no, no. <risa> oye, oye, pandita. Oye, oye, espérate, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está José Antonio? Juan Antonio. Está aquí, pero él le va a decir que fue una broma, ¿eh? Como él, él es. A ver, pásame a Juan Antonio a ver, para que se vea la broma. Ok. Bueno. Juan Antonio. ¿Qué pasó? Se nos va a armar, güey. No, espérate, ya se nos armó. <risa> Compadre, sí. yo, tu, yo te sugiero algo Ajá. para cerrar la broma, porque tu mamá ya está bien enchilada. Sí, ya estás mal. Vas a entrar tú y decirle, mamá, mamá, bueno, creo que ya estás enterado. Un poquito así como respiración. Ajá. Así. Dice, mamá, ya hablé con el oficial Ajá. y le dije que tú eres policía. Ajá. ¿Ok? ¿Quieres policía auxiliar? Ajá. Entonces dice que, que puede echarnos la mano. Te lo voy a pasar. Ah, okay. ok. Y ya me vintas la bolita y yo la termino. Ok. ¿Sale? Okay. A ver, respiración. En la... ah, así. Hace cuenta que te estás echando un buen paleacate con tu hijo. Marcamos más en el panda show. Bueno, un poquito menos. Ándale, rápido, okay. rápido, yepa, yepa, hija. Porque si no va a pensar que estás montado ahí en el. Mamá, así. Mamá. ¿Puedes explicar oficial Ramírez? Bueno. Mamá. Omar. ¿Qué hijo? Tranquilamente, hijo. Omar, Omar. ¿Qué ¿Qué? Aquí tengo a, lo, a la policía. Te lo paso. Sí, espérame. ¿Qué hijo? ¿Qué hijo? Buenas noches. Sí, jefe. Me está, diciendo, el, me está diciendo el señor Cortés que usted es policía auxiliar. Identifíquese, por favor, qué sector, sí, qué cuartel, quién es su jefe, sí. de quién depende, dependencia. ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted? Nosotros estamos directamente en Miguel Ángel de Quevedo, vamos a trasladar aquí al joven. Pero a ver, me, me, me está diciendo, está vamos a trasladarlo, a ver, tranquilice su madre, tranquilice su madre. Sí, jefe, por favor. Tranquil, a ver, atención, primero no necesito, no quiero tener una atención con usted, quiero tener una atención con usted. Pero sí, primero sí, necesito que se identifique, si es compañero, sí. identifíquese. Sí, yo voy para allá. Si no, 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 a ver, identifíquese. Soy policía auxiliar del 65 agrupamiento, jefe. ¿Quién es su superior? Mi superior es este... Vamos a ver a tu hijo. Este mi superior es de... Ay, que ya se me fue la onda. Daniel. Tranquila, tranquila, jefa. Tranquila. Si, si usted me permite, yo voy para allá con usted ahorita. Rápido. No va a ser necesario. No va a ser necesario. Ahorita Mira, vamos, a sol, vamos a soltar, vamos a soltarlo. Si usted pertenece realmente a la policía auxiliar, por eso le estoy preguntando los datos. Sí, mi jefe. Ahorita lo soltamos. Sí, mire, no se preocupe. Me acabo, de, me acabo de cambiar de sector. No recuerdo el verdadero nombre del jefe. No, no se, se preocupe. No Daniel, se preocupe. Daniel Cervantes, eh, del 65 Tupamiento. Muy bien, le voy a hacer una pregunta. Sí, mi jefe, sí, mi Si usted jefe. me la contesta, si usted me la contesta... Mi jefe. Nosotros hacemos que aquí el joven regrese los artículos. Yo le pago lo que sea. No se jefe. preocupe, no se preocupe. Sí, sí, dígame. No se preocupe. Sí, aquí dígame. vamos a aventar la venia si usted es compañera. Sí, mi jefe. ¿Sí? sí mi jefe. ¿Le voy a comunicar a su hijo? 
Y lo arrancamos en la Magdalena Contreras, ahí está Verónica. Verónica, buenas noches. Hola, buenas noches, oh, Hola, Verónica, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y Qué tú? gusto saludarte, de verdad, yo muy bien. <risa> Súper emocionado, feliz, contento, sensacional, porque yo dije, ¿cuándo me llamará Verónica? No, ¿cuándo me llamarás tú? No, más bien, ¿mandaste correo electrónico? Así es. ¿Mandaste Twitter? No. ¿Cuánto tiempo nos va? tardamos en publicarnos contigo? Una semana. No me digas, perdóname. <risa> es que la satur... ¿Tú también hiciste ya tu pago en el Oxxo en el Zoom? <risa> <risa> ¿Qué? No, sí está bien. <risa> ¿Hiciste tu pago o no? Sí. ¿Cuál es tu número de confirmación? No lo tengo en la mano. Ah, no tienes que tenerlo en la mano. No, no cuento con él. Yo sí lo tengo en la mano. Ok. <risa> ¿Qué onda, Vero? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué me cuenta la chancluda? ¿Cómo le fue en este jueves? Ay, muy bien. Un excelente día en trabajo. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Mm, eh, trabajo para Chrysler. Ah, mira, ¿y qué haces para Chrysler? Soy atención a clientes. Ah, es el cuando llegas a hacer las agencias. Eh, ¿Si quieres venir a servir? No, 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 no. Nada Entonces, ¿qué haces? Eh, atendemos las llamadas de los clientes que han adquirido un carro. Ah, pero están regachos esos carros. No. ¿Quién te, ha, ¿Quién te ha atendido? Que no te, ha, no. No te los ha mostrado bien. Yo nunca he tenido uno, porque están bien gachos. <risa> no, pues me imagino de tener uno mejor. Ahora, <risa> si me dijeran en esa compañía, o sea, es que úsalo para que... Bueno, sí. <risa> <risa> pero se hacen viejos muy rápido, ¿no? No lo sé, no he tenido uno. Ay, ¿Te trabajas ahí? ¿Estás igual de jodida que yo? Ah, no. Así es. ¿Y qué onda, mi Vero? ¿A quién le hablamos, mija? Mira, le voy a hablar a mi suegra. ¿Se llama? Ella es Verónica. Ok, son cuatitas. Así es. Tocallitas. Claro. Ajá. Mira, ella es policía auxiliar. Ok. Y no quiere a los policías preventivos. Ajá. Entonces, este, le quiero jugar una bromita. Que pues a su hijo lo han subido a la patrulla porque se ha robado algo en una tienda Walmart. Y este, bueno, asustarla. Eso es lo que quiero. Ok, entonces, tú le vas a decir que tu marido efectivamente se sacó algo indebido de una tienda. Así es. ¿O que no? No, que se sacó algo indebido. Ok, ya está. ¿Cómo se llama el hijo? Eh, Juan Antonio. Juan Antonio, ¿qué? Cortés Ruiz, de hecho te habló y quedaste de volverle a marcar para lo de la broma y no le marcas. Oye, pide una disculpa, de verdad, estamos súper saturadísimos, tú sabes. Oye, ok, bueno, ¿qué edad tiene tu, su hijo? Eh, 26. ¿Y tú qué edad tienes? 23. Bueno, entonces mira, le vas a decir lo siguiente. Ajá. No le vamos a decir que está detenido con una patrulla. Ajá. Sino que tú y tu marido Ajá. fueron a esta tienda comercial, la que acabas de mencionar, o la de si vas al sur, pero este cuesta menos, no sé la que. Ok, no menciono marca. Ni tú mencionas, las ah, mencionas okay. tú, no las okay. menciono yo, ya no me las cobran. Ah, <risa> okay. Y hace rato estoy diciendo Oxxo y soy en el Eden y me vale gorro. <risa> Vamos a decir marcas, mira, di Walmart, comercial mexicana, Chedrawi, Ahorrera, ¿cuál otra existe? Soriana, este. ¿A ¿Qué más quieres? Ok. okay. Ni modo, pelos, ya no va a haber quincena. Ok, bueno. Entonces, que fueron? Ahí estaban husmeando, hicieron compras, pero que a tu marido se le ocurrió, ¿qué? Del área de electrónica, ¿te parece? Ok. ¿Qué, qué, qué le gusta a tu marido? ¿Hay un accesorio para celular? Ándale. ¿Qué, qué este celular tiene? Um, trae un Samsung. Ok, entonces vuelvo a decir accesorios para Samsung. Okay. Otra marca ¿no? ¿Y por qué no dices iPhone o Sony o Nokia? <risa> bueno, porque me estás preguntando cuál okay, tiene Paso Samsung Ok Entonces obviamente está detenido en el área correspondiente Porque lo cacharon en las cámaras Ok Entonces tú le estás hablando Ojo, ojo, por favor, Verónica Tono preocupado Sí O sea, imagínate que realmente estuviera detenido tu marido estarías entonces tú le dices, oiga, oiga, fíjese, ¿en qué, ¿en qué tienda me dijiste que va a ser? En Walmart Ok, ¿en qué zona? En Miguel Ángel de Quevedo En Miguel Ángel de Quevedo Ok, 
Entonces estás obviamente ahí, que estás espantada, que está ahorita que están atendiendo y todo. Y ya de repente dices, está saliendo el, 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 el señor que lo detuvo, el oficial. Señor, señor, señor. ¿Te puedo hablar con la mamá de mi esposo? Y ahí es donde entro yo, ¿de acuerdo? Ok. Pero aparte, otra cosa. Bueno, ahorita me invento a ver qué tanto se robó. Ok. ¿De acuerdo? Ok, ok. Muy bien. Marcamos okay. las bromas en el Panda Show Internacional en esta noche de jueves. Las bromas en el Panda Show. Muévete como anoche, Panda. Ahí te vas. <risa> El cel, la llamada se cobrará. Ya está dormida. Oh, te doy otro nomás del celular. Es que tiene dos. Sí, espérame. Intentarlo otra vez, si no. Ok. Sinónimo. A ver. Démelo dando el otro. Bueno. Bueno. Bueno, suegra. Bueno. Bueno, suegra. Ah, ¿qué pasa, hija? Hola, eh, oiga, habla aquí. Sí, ¿qué pasa, hija? Eh, lo que pasa es de que fuimos a Walmart. Y ¿Cómo? Fuimos a Walmart. Ajá. Y, y bueno, a Toño se le hizo fácil agarrar una... Háblame cosa. duro, háblame duro. Eh, bueno, fuimos a Walmart Ajá. y a Toño se le hizo fácil agarrar un, un accesorio de celular. Y pues lo vieron por las cámaras. Y... Oye, oigo bien, háblame duro. Bueno, 